نحمد و نسلی و نسلم علیہ رسول الکریم امباد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین محترم اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں نہایت عمدہ قسم کی نعمتیں رکھی ہیں اور جنت میں لوگ جائیں گے لیکن اس کے لیے کچھ ضابطے بیان کیے گئے ہیں وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جن کا انتخاب کیا جائے گا کہ وہ جنت میں جائیں گے تو بنیادی ضابطے قرآن کریم فرقان حمید کے مختلف آیات میں ہیں انہی میں سے دو آیات سورہ لقمان کا آیت نمبر آٹھ اور نو جس پر آج ہمارا کلام ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الدین آ منو و عامل الصالحات بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے لہم جنات النعیم ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں خالدین فیحا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ حق ہے وہ العزیز الحکیم اور وہی عزت والا حکمت والا ہے ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی ضابطہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دل نور ایمان سے اس طرح منور ہوئے کہ اس کی کرنے اعمال کو بھی بہتر بنا گئیں اور معاشرے کے اندر وہ بہت ہی اعلیٰ کردار کے مالک ہوئے ان کا انتخاب کیا جائے گا جنت میں جانے کے حوالے سے لیکن یاد رکھیے کہ اصول الگ ہوتا ہے اور فضل الگ ہوتا ہے اصل تو یہی ہے کہ وہ لوگ منتخب بندے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے لیکن فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تفیل گناہ گاروں کی بھی بخشش فرمائے گا اور انہیں بھی داخل جنت فرمائے گا یاد رکھیے کہ جنت بہت ہی عمدہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائے یعنی وہ مقام جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمتیں اور وہ خاص انعامات کے جن کا دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہ وہاں پر رکھی ہیں ایک حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جنتی کو خیمہ دیا جائے گا ناظرین آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پکنک پوائنٹ پر کوئی ہرٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کا ایک مخصوص سائز ہوتا ہے لیکن جنت کے قربان جائیے وہ خیمہ کھوکھلے موتی کا ہوگا یعنی آپ کے سمجھ لیں کہ جب جانے کے بعد وہ پورا ٹرانسپیرنٹ ہوگا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی جو طول و عرض ہوگا وہ ساٹھ میل ہوگا ساٹھ میل بہت بڑی جگہ ہوتی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ اس کے اہل ہوں گے اور حور و غلمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہاں جو ہے وہ نعمتیں رکھی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ اس خیمے کے ارد گرد جو ہے وہ دو ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے سارے برتن سونے کے ہوں گے اور دو ایسے باغات ہوں گے جن کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے ناظرین یہ سونا چاندی بھی دنیا بھی سونے چاندی کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اس کی کوالٹی اور اس کی جو فنیشنگ ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہاں کا ایک چھوٹا سا حصہ اگر ساری دنیا کے سونے چاندی کو اگر اس سے تقابل کیا جائے تو وہ کسی طرح کا کوئی تقابل نہیں بنتا اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جنت میں جو کوڑا رکھنے کی جگہ ہے یعنی بہت چھوٹی سی جگہ وہ دنیا اور اس میں جو کچھ سامان ہے اس سے بہتر ہے تو اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عمدہ انعامات رکھے لیکن غور طرف بات یہ ہے کہ آیت کریم میں فرمایا ان الدین آمن و عامل صالحہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ ایک ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں بس کل ایمان یہی ہے ایسا نہیں ہے ایمانیات باقاعدہ ایک مضمون ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے اس کی صفات کے حوالے سے اللہ کے انبیاء کے حوالے سے آسمانی کتابوں کے متعلق جنت دوزخ اور اسی طریقے سے ملائکہ ہے جنات ہے تقدیر ہے آخرت کا دن ہے اور یہ جو اٹھائے جانے کا تصور ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے ایک الگ زندگی ہے یہ ناظرین یہ سارے ایمانیات کے حوالے سے اس کی مختلف یہ شاخیں ہیں اور بہت کچھ اور بھی ہے ان تمام کو صحیح معنوں میں سیکھنا جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا قرآن و سنت میں جس طرح بیان کیا گیا اور اس کے بعد ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا اعمال صالحہ کرنا اس میں عبادات بھی ہیں انسان کی زندگی کے ہر ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق یعنی اللہ کی اطاعت کے اندر تمام معاملات کو گزارنا اور اسی طریقے سے انسان کے اخلاقیات ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں پھر جا کر کے انسان ایمانیات کے تقاضوں کو مکمل کرتا ہے اور نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف دیکھ کر حاصل نہیں کی جا سکتی بہت سے لوگ نماز جو ہے 
وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے سیکھ جاتے کہ جناب پریکٹس اس طرح ہوتی ہے لیکن صحیح معنوں میں نماز بھی جو ہے وہ سیکھنے سے ہی آتی ہے اور ایمانیات تو بالخصوص جو ہے وہ خاص طور پر سیکھ کر ہی انسان بہتر کر سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے اندر سکون عطا فرمائے کامیابیاں مقدر فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے وجہ یہ ہے کہ منتخب وہی ہوتے ہیں جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے